De esta manera damos inicio con la palabra del día de hoy. Hoy ya miércoles 19 de julio. Bueno, qué bendición poder compartir la palabra durante una ocasión más. Este tema que le pusimos por título, renuncia a la renuncia. Porque si vas a renunciar a algo, no puede ser jamás nunca por nada del mundo a tus sueños, a tus metas, a tus propósitos, a tus anhelos. Jamás puedes darte el lujo, por más difícil que sea el escenario que estás viviendo, de renunciar a aquello que fue un día la motivación para levantarte y luchar y seguir hacia adelante. La Biblia nos enseña sobre el tema de persistir en bastantes ocasiones y persistir podemos decirlo en otros sinónimos por decirlo así que es insistir en algo o respecto a algo más nunca renunciar verdad y la historia que quiero mostrarte hoy a la luz de las escrituras tiene que ver con esas cosas que en veces intentamos de una manera intentamos de otra intentamos por aquí intentamos por allá y no resultan no salen a veces como pensábamos planeamos organizamos estructuramos todo de manera tal que decimos esto esto es un golazo esto va a salir perfecto pero resulta ser que cuando viene el tiempo de ver el fruto de ver la cosecha no salió como pensábamos ¿Qué pasa en esos momentos nos desilusionamos nos desinflamos en el ánimo en la fe en las ilusiones es como aquel globito de helio que suelta al niño y se va volando y ve cómo se va y se aleja y se aleja y se aleja hasta que se perdió. Así pasa muchas veces con nosotros cuando vemos que la situación no salía como realmente estábamos esperanzados de. Ahora, quizás, y en esto quiero que medites mucho porque tiene que ver, esta es la columna, la médula eh, del mensaje de hoy. Quizás Dios lo que está esperando es que lo intentes una vez más damos las cosas por terminadas y queremos cerrar ese capítulo porque el dolor fue fuerte pero tal vez Dios lo que estaba esperando en ver en ti es un intento más un esfuerzo más no que renuncies sino que intentes una vez más y si nos vamos a la Biblia y te invito a que así sea segunda de Reyes capítulo 4 verso eh, 29 todo este capítulo nos habla en versículos iniciales hasta llegar a este punto sobre la historia de un hombre llamado Eliseo junto a Giesi, su querido discípulo, ¿verdad? Que llegaron a la casa de la Tsunamita. Usted recuerda la historia, aquella mujer que aparentemente todo lo tenía, vivía muy bien, era una mujer importante en el pueblo, económicamente estaba bien posicionada, no tenía necesidad alguna de cosas materiales. Sin embargo, Jesse notó algo y le dijo un día al profeta, mira, me he dado cuenta que esta mujer tiene casa, tiene, tiene buena comida, tiene buen vestido, tiene todas las comodidades que materialmente cualquier mujer desearía tener, pero noto que no tiene hijos. Entonces el profeta le da la palabra a la mujer y le dice, de aquí a un año estarás con un niño en, tu, en tus brazos. La palabra se cumple, el niño nace, empieza a crecer, pero pasa que muere. Entonces aquí entra en, en, en escena la palabra del día de hoy, porque dice el versículo 19, estoy leyendo segunda de Reyes capítulo 4 verso 29 y siguiente. Dijo Eliseo a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas, es decir, váyase derechito, no, no se distraiga, no se desenfoque, vaya con esta consigna, dice... Pon el báculo sobre el rostro del niño. Ya el niño estaba muerto. Pon el báculo sobre el rostro del niño, el bastón, la vara, como usted lo quiera llamar. Y le dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido adelante, delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Ni se había vuelto para encontrar a Eliseo Entonces, perdón, Jesse se vuelve para encontrarse con Eliseo Le declara lo que pasa y le dice El niño no despierta A mí me llama la atención esto Porque Eliseo manda a Jesse que le pusiera el bastón sobre el niño Para que cobrara vida, para que viniera aliento de vida sobre él Esperanzado el profeta de que así iba a suceder Probablemente hasta muy seguro de que así iba a pasar Resulta, sucede y acontece que no 
El niño no resucitó, el niño no se levantó, el cuerpo seguía frío, el cuerpo seguía sin aliento, su corazón no latió, el niño seguía muerto. Lo que el profeta esperaba, lo que Jesse esperaba, lo que aún la madre esperaba, no sucedió. El niño continuó muerto y lo que me llama la atención es que el profeta tuvo que ir a la casa de la Tsunamita para intervenir él mismo en esta situación. Pero esta acción lo que me deja ver y esta es la esencia del mensaje de hoy es que ante las dificultades mi hermano, ante los imposibles que a veces tenemos, ante los retos, aun cuando las cosas no salen como tú y yo esperábamos, es imposible rendirse solo porque no salieron las cosas como tú y yo pensábamos que iban a suceder. Es más, quiero que me pongas en este momento un mensaje que diga, es imposible rendirse. Vamos, dígalo, dígalo, es imposible rendirse. Háblelo, coméntemelo por aquí, póngamelo aquí, aquí en los comentarios, póngame, es imposible rendirse. Porque para un hijo de Dios... Mi hermano, no puede existir eso como una alternativa, como una solución. Ah, como lo intenté y no funcionó, seguro era de Dios, entonces ya no lo voy a hacer más. No, 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 no. Quédese escuchándome por los siguientes minutos. Seré breve, pero voy conciso para decirte algo que será transformador en tu manera de pensar si es que esta era la línea que estabas llevando. Ojo, hasta el mismo Jesús tuvo una ocasión donde las cosas no le salieron a la primera. Hasta el mismo Cristo <risa> Sígame escuchando Porque según lo que la Biblia registra verdad, Este era el segundo milagro De, resur de, de resurrección Que eh, estábamos viendo que acontecía En la humanidad Y es algo increíble Que no es siempre que vemos que esto eh, acontece pero, pero Aconteció acá Que Dios permitió a través de este hombre Eliseo que este niño resucitara al igual que pasó con Pedro, al igual que pasó con Jesús, al igual que sucedieron en otros cuantos pocos momentos, para de alguna manera decirnos que Dios tiene el poder para que lo que estaba muerto resucite, que lo que no funcionó a la primera, a la segunda o a la quinta o a la décima vez puede funcionalizar, pero que tus sueños no pueden quedar inertes, que tus metas no pueden quedar ahí en un ataúd, enterrados, sepultados, cuando Dios te ha dado el poder para dar vida. Para hablarle a alguien y tal vez no sé si Dios te usará como un Jesse en este tiempo para dar vida a un cuerpo físico real. Yo no sé, yo creo que ese milagro puede suceder, pero yo no sé si Dios querrá usarnos en este tiempo de ese nivel. Pero sí sé que Dios todos los días te ha dado un poder, el poder de la vida en tu boca para hablarle a los sueños, incluyendo tus sueños y decirles es tiempo de revivir, es tiempo de levantarse de nuevo ánimo, es tiempo gozo de que cobre fuerzas y te levantes y sigas hacia adelante, es tiempo de que tú actives ese poder de la vida que está en tu boca y le hables de nuevo aún a tu misma fe y le digas es prohibido rendirse está determinantemente prohibido renunciar solo porque las cosas no funcionaron a la primera te voy a decir algo no te rindas si a la primera a la segunda o a la quinta vez las cosas no salen como tú esperabas insista resista persiste y no desista que en cualquier momento tu milagro va a suceder quizás has orado y nada ha cambiado quizás has hasta ofrendado y todo sigue igual has hecho ayuno quizás pero parece que no está funcionando porque todo sigue igual nada ha cambiado pero déjame decirte algo aunque vayas a la iglesia, te disipules, salgas a evangelizar Aunque hayas intentado absolutamente todo por todos los lados Y todo siga igual, no te rindas No te rindas ¿Qué haces en esos momentos donde nada funciona? ¿Tira la toalla? ¿Qué pasa? Porque tal vez el hombre por el que has estado orando durante tanto tiempo Parece que no cambia, sino más bien que se pone peor que el matrimonio, tal vez tu pareja se fue de casa y tienes meses orando, orando por la restauración, orando para que Dios haga el milagro, pero nada cambia, todo sigue igual. La sentencia del juez no ha cambiado, el criterio del abogado, en lo que te dice la fiscalía, los que te están acusando, a pesar de que oras, ayunas, intercedes, clamas, dobla rodilla, sigue siendo el mismo, no ha cambiado en nada. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu actitud? rendirte porque el banco te dice una vez más que no 
Porque migración te dice que no rendirte solamente porque el panorama no cambia Y por más que has hecho de todo lo habido y por haber Nada cambia sino que todo sigue igual ¿Te rindes ante ese escenario? ¿Te rindes? Eliseo no lo hizo Eliseo no se dio por vencido mi hermano Es más, algo mucho más fuerte que es lo que te decía ahorita Jesús, vámonos al Nuevo Testamento Jesús mismo, el mismo Dios encarnado, hecho hombre Jesús tuvo que orar dos veces por una persona Que a la primera dice la palabra en Marcos capítulo 8 Si usted quiere leerlo, Marcos 8, 22 en adelante Dice que este hombre era ciego, se presenta ante Jesús Él escupe un poco de saliva al suelo, hace lodo Lo pone en los ojos de este hombre Y cuando le dice abre los ojos, él empieza a decir Pues Veo como borroso, veo como, como, como algo ahí, como unas formas, pero no veo bien. Jesús tiene que volver a hacer el milagro, el procedimiento, vuelve a orar por el hombre. Y hasta en la segunda es que este hombre abre los ojos y dice, ¡Wow! Ahora sí veo con claridad. Pero a Jesús le tomó dos intentos lograr algo. Pero Jesús no se desanimó, pero Jesús no se rindió. No dejó que eh, eh, él se desinflara su fe Solo porque a la primera vez no, no funcionalizó Como en otras anteriores tal vez sí pasó Jesús no salió corriendo Porque a la primera no funcionó No podemos permitirlo mi hermano Tú no puedes permitir que el desánimo te toque Solo porque intentaste dos, tres, cinco, diez veces algo y no te funcionó Si hay gente que ha intentado durante años algo Como tú te vas a dejar vencer porque tal vez en días no ha funcionado En segunda de Reyes capítulo 13 Vemos la historia de una persona que debió insistir en golpear varias veces la tierra Para que sucediera una gran victoria Pero esta persona solo golpeó tres el profeta le dice es que tenías que haber golpeado más Si tan solo hubieras golpeado siete veces Tu victoria hubiera sido tan contundente Que nadie te hubiera podido hacer frente jamás Pero qué pasa Este hombre tal vez se cansó Y creyó que no era necesario continuar tanto Hacer tanto Y qué grave error iglesia Hermanos qué grave error Su victoria no fue tan contundente como lo pudo haber sido Si no hubiera bajado el nivel que tenía que mantener durante más tiempo en creer en lo que le estaban diciendo golpea 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 siete veces hubiera sido perfecto para que nunca nadie le hubiera podido haber hecho frente pero golpeó tres veces que no te pase lo mismo que este hombre por dejar de luchar y de insistir en algo Tal vez las cosas no están sucediendo No abortes tus sueños, tus metas, tus anhelos Mucho menos lo que Dios te envió a hacer Solo porque las cosas no salen a la primera Solo porque tienes un poco de tiempo Y las cosas no han dado el fruto que esperabas Espera, aguarda, aguanta un poco más No renuncies a tus sueños Renuncia hoy a la idea de renunciar a esos, a, a esos sueños Que Dios te plantó en el corazón para ser tu motor día a día Renuncia a ese pensamiento, mas nunca a tus sueños. Insista, resista, persista y no desista, porque estoy seguro que en cualquier momento ese milagro va a suceder. Pero no te rindas, levántate y sigue hacia adelante creyendo que te va a ir bien. Levántate y sigue adelante creyendo que te acontecerán cosas buenas. Mi hermana, levántese y siga creyendo que todo va a cambiar para bien. Mi hermano, levántese y siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo. Es tiempo. No de rendirse, sino de luchar, de perseverar. Eliseo no se rindió solo porque las cosas no salieron a la primera. No te rindas. Tu milagro, lo que tú estás añorando, va a acontecer. Pero si tú te rindes, si Eliseo hubiera dicho, ¡Ay, qué pena, hermana de él! Lo intentamos, pero no fue la voluntad de Dios. ¡Qué pena, disculpa! Mire, si eso hubiera sido así... Qué triste hubiera sido entonces creer como, como estaba creyendo esta mujer. Quiere decir que nuestra fe puede tener un agujero por donde escaparse. Pero Dios no es así. Dios cierra todo portillo. Dios cierra todo escape para que tu fe se mantenga firme hasta el último momento. 
Si han pasado semanas, días, meses, años y no han pasado nada, no ha sucedido nada, sigue subiendo al monte para ver en qué momento la nube aparece. Aquel hombre subió siete veces. En la séptima vez la nube se dejó ver. Y aunque era pequeña, eso estaba anunciando algo grande. Pero este hombre no se cansó de subir, no dejó que lo desanimara la segunda vez que se subió y no vio nada. La tercera, la cuarta, la quinta vez que se subía a esa escalera y no veía nada. La sexta vez y no veía nada. Pero este hombre insistió hasta que de repente dice, ¡Ey, profeta, veo una nube! Y eso era el inicio del cumplimiento de la palabra. Él insistió, él no se rindió. Hoy yo te pregunto, ¿de cuál bando quieres ser? ¿De cuál bando quieres ser? Del que te rindes y quedará en tu memoria como un recuerdo nada más el que algún día imaginaste. ¡Qué bonito tal cosa! ¡Qué lindo alcanzar tal otra! ¿O quieres ser de los que aún tus generaciones hablarán de ti diciendo papá era, abuelo era, mi tatarabuelo fue un hombre que siempre peleó, fue una mujer que siempre dobló rodillas hasta que lo logró, mi, 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 mi abuela, mi abuelo siempre fue un hombre que nos enseñó que hay que luchar hasta el último momento, hasta el último segundo, que Dios puede responder ya o dentro de tanto tiempo, pero Dios será fiel para responder, mi abuelo y mi abuela siempre me inspiraron a creer hasta en el último instante donde Dios puede intervenir y lo puede cambiar, pero nunca Nunca vimos a abuelo renunciar, nunca vimos a abuela tirar la toalla. Qué lindo que tus generaciones hablen de un carácter que no se doblega, que no se quiebra, que no se da a torcer, solo porque a la primera las cosas no funcionaron. Hoy te quiero dejar este pensamiento, esta reflexión para que medites y si estás atravesando un momento en el que tienes que tomar decisiones, decide cualquier cosa menos rendirte, determina seguir hacia adelante. Porque a ti te va a acontecer algo bueno si no te rindes, pero si decides tirar la toalla, qué lástima tanto tiempo anterior en el que te enfocaste en trabajar tan arduamente para que terminen tus sueños en la antesala de tu milagro. Medita, medita. Y yo sé que le estoy hablando a gente de fe que hoy está diciendo no estoy dispuesto a rendirme, hoy no me voy a rendir y si lo voy a hacer será ante la presencia de Dios para ser fortalecido, pero nunca delante de mis sueños, nunca delante de mis propósitos, nunca detrás de esto que yo añoro ver hecho realidad en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio, en el ministerio. Espero que esté oyéndome la gente indicada, la gente que esté pasando crisis, la gente que esté pasando momentos difíciles, no te rindas, sigue hacia adelante, que no salga la primera no quiere decir que no vaya a salir, claro que va a salir, pero mantente claro en esto, insista, resista, persista y no desista, porque lo mejor está por venir, amén.